Voilà, uh, ik ga eerst het woord geven aan Mr. Torp, uh, als Mr. Torp to do your analysis of the game. Thank you. Um, first of all, I want to bring uh, a big respect to my colleague. Um, the way the young guys are playing, uh, I have the biggest respect. Uh, we tried to put them under a huge pressure during 90 minutes, but the way they handle this will definitely be uh, a strong team in the future. This I'm sure what they show today, I um, have big respect. Uh, secondly, of course, I think uh, we tried, like I said, to put immediately high pressure, winning balls high on the pitch, do transition out of this. I missed uh, the last quality, the last finish inside the 16. We had a lot of opportunities during the first half. We missed finishing this attack and we lost the ball and immediately the opponent have a chance of transition. But for me, first half was, was a pretty okay. Second half, the first 20, 25 minutes for me, we lost a little bit the grip of the game. We lost momentum. We let the opponent get into the game and even and suddenly we were three one down and then at the end we have to fight again to get back to even be lucky to have one point. Of course this is a very important point and uh, it showing good character that you are coming back from uh, one three in underlegged and still believing this is possible. So of course I was happy with the last fifteen minutes. Um, and at the end, uh, we have to be a little bit lucky to have one point, but a very important point. Thank you very much. Meneer Verkouter, uw analyse? Laat ons zeggen dat we natuurlijk ontgoocheld zijn over het resultaat gezien, de voorsprong die we hadden. Maar het was dus vanaf het begin duidelijk dat Gent toch veel kwaliteiten heeft en dat ze ons konden in de problemen brengen. Dus de match was nooit niet gedaan, dus daar hebben we... Uh, eigenlijk het, uh, het maximum uit uh, wat we deden gehaald en spijtig genoeg ja, door bepaalde beslissingen of omstandigheden in Schent kunnen terugkomen in de wedstrijd. Dus dat is wel een ontgoocheling, maar langs de andere kant als ik bekijk uh, wat we gedaan hebben naar de efficiëntie, naar ook het verdedigen, het werk tegen die ploeg die verschillende uh, mogelijkheden heeft, dus uh, individueel, uh, in de combinatie met de lange bal. Op stilstaande fases denk ik dat uh, uiteindelijk, uh, en dat heb ik ook aan de ploeg uh, meegegeven, Tevreden mag zijn over de prestatie. Werkpunten zijn er nog altijd, maar heel veel was uh, uh, opnieuw uh, een verbetering. Dus ik denk dat we daarop moeten verder gaan en zo snel mogelijk de knop, de knop omdraaien. We kunnen niet blijven bij die ontgoocheling uh, uh, stilstaan. We moeten direct uh, de volgende match voorbereiden en daar echt uh, alles aan doen. Maar ik zeg het en ik blijf erbij. Uh, ik denk dat we vandaag mogen tevreden zijn over uh, de ploeg en in die zin ook proficiat aan de jongens. Dank u wel, merci. Vos questions, uw vragen. Frank, je hebt, je hebt een heel jonge groep. Hoe hard komt dit toch aan, ook mentaal? Hoe was de sfeer in de kleedkamer? Uh, want Sekkel komt er heel rap aan, ze moeten er heel, heel rap over. Uh. Ja, ze waren aangeslagen, dat is ook normaal. Hè. Ze zaten allemaal uh, achteruit leunend uh, op de bankjes. Maar dat is ook het eerste dat we gezegd hebben. Dat moet er direct uit. Uh, we gaan nu niet gaan lachen of gaan, uh, uh, gaan fun maken of zoiets. Maar we moeten gewoon de knop omdraaien en er vandaag al alles aan doen om een cirkel voor te bereiden. En uh, voor de rest kunnen we niks meer veranderen. Dus uh, dat is eigenlijk uh, ik zou zeggen, de grootste taak die de jongens hebben. Rudy. Yes, are you satisfied with the, the fighting spirit of your team, especially in the second half? Like I said in my analysis, um, I was not satisfied with the first uh, 20, 25 minutes. I think it uh, for me was, I would not say it was fighting spirit, for me it was lack of quality. I think we missed uh, the control of the game, uh, we missed uh, the, the, the touch, the feeling, uh, and, and if you do that, and you miss the ball all the time, then you get the opponent and especially a strong team like Anderlecht who is very good in positioning, bringing their wingers into one against one, created something, then you will be running after the opponent all the time. But if you look at the first 45 minutes and the last 15, I cannot put a finger on their way of uh, dealing with the high pressure and fighting spirit. Thank you. 
Ik zei een beslissing van de scheidsrechter waar je het uh, niet mee eens bent. Ik zag u na de match direct naar hem gaan. Uh. Nee, niet mee eens. Uh, alleen, ja, hij was, uh, hij was beslissend. Want tenslotte heeft hij gekozen voor een aantal dingen. Daar waar ze denk ik bij de VAR uh, niet konden beslissen. Maar uh, ja, we gaan dat ook respecteren. Hè. Iedereen heeft wel eens een, uh, een minder momentje. Dus dat kan aan iedereen gebeuren. Um, yes, what, what did you think about uh, the penalty against Kent? Was it, was it the foul of the Jager for you? I was pretty sure when you saw the situation there was no penalty. But I must, uh, I hope that, that they watched it in, in VAR and if they didn't say anything then it must have been a penalty. But my first impression was I was sure it was not a penalty. But okay, uh, the VAR decided or the referee decided this is something You can say, uh, Brecht, at least give the referee an opportunity to whistle a, a penalty because he, he, he more or less uh, was in contact with the, with the player. And in that case, you can always say it could be a penalty. And that was, for me, the biggest mistake, even to give him a chance of, of whistling a penalty. Francky, quelle phase te, te dérange le plus C'est le penalty sifflé contre le Non, je, quoi, dis, quoi. je dis c'est enfin, dans l'ensemble qui fait que euh, parfois il y a des moments de discussion en fonction de la couleur que tu portes. Hein. Donc c'est rien contre l'arbitre, c'est juste euh, des discussions qu'on a parce qu'on voit les choses différemment. Et, et peut-être que euh, c'était quand même pas si clair que ça, dans le sens où, où ça a demandé un, beaucoup de temps et, et deux. Une ajoute d'une personne, alors qu'il y en a peut-être, je ne sais pas combien, dans le petit bus, pour voir ce qui se passe exactement. Mais ce n'est pas une chose, je crois que c'est plutôt l'ensemble qui fait que. Frank, kan het zijn dat je tegen zondag spelers recupereert nog van de team? Of verliest? Ja, zijn nog geblesseerd? <laughs> nee, nog niet, maar... <laughs> Spreek niet daarop, we hopen dat er tegen zondag misschien één uh, te recupereren. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, ra, ra, ra. Wat zullen de zondag zien? Compagnie? <laughs> um, de rest kan ik niet voorspellen. Dus ik ga echt niet voorspellen. Ik zeg dat is wat we hopen. Uh, maar we moeten ook zien wat er nu eigenlijk morgen. Er zijn toch een paar jongens, uh, wat trauma's, uh, wat trappen, uh, wat uh, klachten. Dus uh, we zullen moeten zien. En kijken ook ja, wie, de, wie de inspanningen van vanavond uh, goed verteert, want dat zal voor sommigen toch ook uh, meetellen.